हेलो जी नमस्कार गुड आफ्टरनून सलाम कैसे हैं आप सब लोग ऑल माय राजा बेटा एंड राजा बेटीज आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स बढ़िया है सब चलिए ग्रेट सो आपके साथ जब भी मिलते हैं भाई एक अजीब सी एक्साइटमेंट रहती है एक एक जिज्ञासा रहती है कि जल्द से जल्द बच्चों से मिला जाए कब चार बजेंगे और कब आपसे रूबरू होंगे एंड स्क्रीन पे नजर डालता हूं कौन कौन जुड़ चुका है इस समय हमारे साथ वही है पुनीता गार्गी कनीज सना करिश्मा मनीषा रीमा ग्रेट मिनती जी नमस्कार आजकल चाहिए हुई है इंटरनेट पे आप पुनीता डॉली शिवांगी अदिति ईशाश्री ग्रेट वंडरफुल राहुल दामिनी बढ़िया है जी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए आगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और मजा आए फिर लेक्चर पढ़ने में और सुनने में ठीक है जी और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दबाया है जरा ये शुभ कार्य आप जल्दी से कर दीजिए नमस्कार आपके प्यारे प्यारे नमस्कार आ रहे हैं एंड आई रियली लाइक इट हेलो खुशी हेलो मनीषा राजेश हुडा जी कैसे हैं आप गोलनाज मोहित मोहित साहब आप काफी एक्टिव हो रहे हैं आजकल आपको मैं <laughs> बड़ा रेगुलरली देख रहा हूं मैसेजेस आपके दामिनी जी बिलाल खुशी हीरल शेफाली सुमाया सदा राहुल हेमंत अफजल मनोज फैजल नमस्कार जी फैजल साहब पंजाबी विच लिख रहे ने <laughs> नमस्कार जी सबको प्यार भरा नमस्कार एंड स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर जय श्री कृष्ण जरूर बोलिएगा पता नहीं आप मुझे समय सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं बट आपके दिल की तमन्ना मैं पूरी कर रहा हूं मे गॉड ब्लेस यू ऑल आप अपने मकसद में कामयाब हों चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और इसी जील के साथ आज बढ़ते हैं आगे अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसको अनबीटेबल बनाया है आप लोगों ने जेनेटिक्स चल रहा है जी आपका ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक एंड लेक्चर नंबर टेन तक पहुंच गए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं <coughs> सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन किस प्रकार से जो है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किस प्रकार से होता है सो so, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेल फोन में होना जरूरी है जिसके जरिए आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाले लेक्चर्स के लिंक्स वो सब चीजें हम आपको पहले फॉरवर्ड करते हैं प्लस का ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर जरूर करिएगा हर बार हर लेक्चर में आपसे जरूर कहा जाता है देर आर प्लेटी ऑफ टेस्ट क्विजेज लाइव डाउट सेशन एंड यू गेट मोर पर्सनलाइज अटेंशन बहुत सारे एजुकेटर्स के ब्रिलियंट कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं इस समय और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं नीट का एग्जाम पास आ रहा है सबका जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है आजकल अन अकेडमी का ये बेहतरीन लर्निंग ऐप आपके सेल फोन में होना बहुत जरूरी है इसके जरिए भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं ठीक है जी ना ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस के इस बटन पे जाना है एंड प्लस के बटन के बाद आपको नीट एंड एम्स सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है बिकॉज आप मेडिकल एक्सपीरियंस हैं एंड देन यू हैव टू गो फॉर द गेट सब्सक्रिप्शन राइट हमने थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज करा है और जब आप फाइनली सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटा जी तो नीट लाइव कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है नीट लाइव हमारी तरफ से आपको स्पेशल एक तोहफे की तरह है जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है राइट जी आगे बढ़ सकते हैं ग्रेट समझ आ गई आपको इतनी बातें चलिए आज मैंने पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज करा है हर बार आपके सामने जो जेनेटिक्स की पिक्चर आती थी वो एक अलग तरह से आती थी सो आई होप आपको ये पसंद आएगा कुछ बच्चों ने कहा था कि सर अब जेनेटिक्स को किसी और तरीके से लिख करके दिखाइए हम बहुत बार देख चुके हैं जो आप हर बार लेकर के आते हो सो आई होप गायस आपको पसंद आ रही है ये चीज ग्रेट हां जी मिंती जी विकी प्रभाष बुश्रा जुनैद सुरभि होमा करिश्मा मीरा गुप्ता प्रणाम जी नमस्कार प्यार भरा नमस्कार आपको चंदन जी नमस्कार अभिषेक गार्गी संकल्प जितने भी व्यूअर्स इस समय जुड़ चुके हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ अन अकेडमी क्लासेस अन अकेडमी जो कि है अनबीटेबल और इसे अनबीटेबल बनाया है आपने चलिए राजा बेटा कहानी शुरू करते हैं 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थम्स अप लाइक करना नहीं भूलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिक्र चल रहा है जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं मैंडल के लॉज डेविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म इन कंप्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस उसके बाद हमने मल्टीपल एलील्स इंट्रोजेनिक इंटरेक्शन एंड इंट्रोजेनिक इंटरेक्शन सब चीजें हमने डिस्कस करी 
आप स्ट्रेसिस का फिनोमिना प्लियोट्रोपिकल सेल एनीमिया बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिन बच्चों ने किसी कारण से पीछे के लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं आप प्ले में जा सकते हैं अन अकेडमी नीट चैनल पर जाइए प्ले में आपको पीछे के सारे लेक्चर्स और उन सबके नोट्स पीडीएफ लिंक वहां पे मिल जाएगा राइट जी तो आज की जो हमारी कहानी है राजा बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा कोटेशन आपके लिए माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट राइट जो बेहतरीन है उसे बाकी सबसे अलग कर देता है आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट, राइट तो पॉजिटिव सोच रखिए पॉजिटिव विचार रखिए आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आप तक भी पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली पहुंचेगी ओके जी चलिए राजा बेटा कहानी करते हैं शुरू भगवान का नाम लेकर के ताकि आपकी मेहनत जो है वो सफल हो ये एक तपस्या है जिसमें कांस्टेंट डेडिकेशन बनाए रखना जरूरी होता है अपने मकसद तक पहुंचने के लिए चलिए जी सेक्स डिटर्मिनेशन नो अगर आप लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करें यू स्टार्ट विद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन्स की भी अगर मान लीजिए बात कीजिए सो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट प्रोटोजोन में भी हमें बेसिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कॉन्जुगेशन आपने पैरामीशियम में शायद पढ़ा होगा एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल जहां पैरामीशिया कॉन्जुगेट करते हैं सो so, कहने का मतलब यह है कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस जो हैं वो बहुत लोअर से लोअर एनिमल ग्रुप्स में भी आप देखें सो so, हमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत देखने को मिलती है हमने आज ये डिस्कस करना है कि कब और कैसे ये निर्धारित हो जाता है दैट जो डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म हैं इस चीज को लेकर के हम क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कई जानवर ऐसे हैं जिनमें क्रोमोजोम्स ही निर्धारित करते हैं कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा वहां पे मेल हेट्रोगेमिटी फीमेल हेट्रोगेमिटी हो सकती है कि मेल हेट्रोगेमिटिक है मतलब दो प्रकार के गैमिट्स बनाता है जैसे हम ह्यूम के केस में कहते हैं एक्स कंटेनिंग स्पर्म वाई कंटेनिंग स्पर्म कई जानवर कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें फीमेल हेट्रोगेमिटी भी होता है राइट right? तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है इट बिगिन ह्यूम की अगर हम बात करें इन ह्यूम इट बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रोमोजोमल और द जेनेटिक सेक्स सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के समय ही यह निर्धारित हो जाता है कि अगर क्रोमोजोम्स एक्स एक्स है इट इज गोइंग टू बी अ फीमेल बेबी अगर क्रोमोजोम्स एक्स वाई है इट इज गोइंग टू बी अ मेल बेबी तो पहला स्टेप होता है क्रोमोजोमल सेक्स या जेनेटिक सेक्स सेकेंड स्टेप ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें गोनेडल सेक्स फिर उसके गोनेड्स डेवलप होते हैं टेस्टिस होंगे या ओवरीज होंगे अगला स्टेज आता है फिनोटिपिक सेक्स कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन मेल लाइक हैं या फीमेल लाइक हैं सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये पूरी एक सिक्वेंशियल प्रक्रिया है जो हम समझने जा रहे हैं राइट जी ना सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा कि मैंने कहा हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कई जानवर कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्रोमोजोम्स के जरिए यह निर्धारित होता है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा तो हम उसे कह देते हैं क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन राइट और जेनेटिक्स के लेवल पे अगर हो रहा है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोल देते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन आपको जान के हैरानी होगी कई जानवर ऐसे होते हैं जिनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस निर्धारित करती हैं कि मेल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे या फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशन में एक कंडीशन टेम्परेचर हो सकती है रेप्टाइल्स के केस में हम पढ़ेंगे टर्टल्स क्रोकोडाइल्स जिनके केस में तापमान किस तापमान पर अंडे रखे गए हैं वह निर्धारित करता है कि वो एग्स मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करेंगे या फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करेंगे राइट right, जी इतना क्लियर है इंट्रोडक्शन वेरी गुड नाइस चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चलिए राजा बेटा सो so, एक बात हमने जानी सेक्स डिटर्मिनेशन एक सिक्वेंशियल प्रक्रिया है जिसमें पहली स्टेज क्रोमोजोमल सेक्स होती है दूसरी गोनेडल सेक्स होती है तीसरी फिनोटिपिक सेक्स होती है सेक्स डिटर्मिनेशन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्रोमोजोमल और द एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का ही दूसरा नाम 
एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है राइट जी आप पढ़ेंगे अभी हेट्रोसोम्स एलोसोम्स क्या है ये सब ओके आगे बढ़ते हैं जी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को मैंने फिर से एक फ्लो चार्ट बना के आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में दिखा दिया है कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में राजा बेटा पहले हम जानेंगे कि मेल हेट्रोगेमिटी वाली कंडीशन हेट्रोगेमिटी शब्द का मतलब है दो प्रकार के गैमिट्स मेल जो है अगर वो दो प्रकार के गैमिट बना रहा है सो हम कहेंगे मेल हेट्रोगेमिटी है और यदि फीमेल दो प्रकार के गैमिट्स बना रही है तो वह कंडीशन फीमेल हेट्रोगेमिटी है आई विल रिपीट इफ द मेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स देन वी कॉल इट मेल हेट्रोगेमिटी इफ द फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स देन वी कॉल इट फीमेल हेट्रोगेमिटी मेल हेट्रोगेमिटी दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है एक्स 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 वाई टाइप आप जानते हैं एक्स 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 वाई टाइप वाला जो है ये हमें देखने को ह्यूम में भी मिलता है मैमल्स में राइट right? ड्रॉसोफिला में भी देन वी हैव एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप या एक्स जीरो टाइप ऐसा ही फीमेल हेट्रोगेमिटी में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं वन इज जेड 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 डब्ल्यू टाइप बर्ड्स के केस में पढ़ेंगे जेड 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 ओ टाइप राइट जी सो मेल हेट्रोगेमिटी फीमेल हेट्रोगेमिटी इतना क्लियर है राजा बेटा पहले हम मेल हेट्रोगेमिटी बिल्कुल सुतानवी आपने सही कहा हेट्रोगेमिटी शब्द का मतलब है दो प्रकार के गैमीट्स जैसा हम मेल स्पर्म्स बना रहे हैं तो हम कहेंगे ना दो प्रकार के स्पर्म हैं आधे स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग है आधे स्पर्म वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग है वाई क्रोमोजोम से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि वाई क्रोमोजोम इज वेरी स्ट्रॉन्गली मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पिछले हजारों लाखों सालों में हमने देखा है वाई क्रोमोसोम के जीन्स कम होते जा रहे हैं राइट right? पर मिलियन ईयर के हिसाब से लगभग चार से पांच जीन्स खत्म होते जा रहे हैं वाई क्रोमोसोम से विल बी डिस्कसिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ट्राइसोमी टेट्रासोमी वगैरह वो आगे पढ़ेंगे हम बेटा वो वेरिएशन हैं उनकी बात करेंगे अभी मोहित राठौर जी थोड़ा सबर बनाए रखिए बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं राजा बेटा मेल हेट्रोगेमिटी वाली कंडीशन जहां पर मेल दो प्रकार के गैमीट्स बना रहा है राइट right, जी सो मेल हेट्रोगेमिटी में हम डिस्कस करेंगे एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप लाइक जिस टाइप भी बोलते हैं इसे आप देख पा रहे हैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा एनिमेशन भी है यहां पे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को लेकर के सेक्स क्रोमोसोम दिखाए गए हैं यहां पे इधर देखिए एक्स 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 वाई में क्या है मेल्स हैव टू हेट्रोमोर्फिक सेक्स क्रोमोजोम दैट इज एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम X और Y के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है अच्छा क्या आप जानते हैं Y क्रोमोजोम के लिए Y शब्द क्यों लगाया है आप ये मत सोचिएगा कि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये Y शेप्ड दिखता है इस कारण से ऐसा कहा गया है देखो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे क्रोमोजोम्स देखेंगे तो सिंपल ब्लॉब्स डॉट्स जैसे नजर आएंगे आपको क्रोमोजोम्स की रियल शेप आप कब स्टडी कर सकते हैं आप जानते हैं जब सेल डिवीजन का समय होगा सो so, Y क्रोमोजोम को Y क्यों कहते हैं आप इसका कारण मुझे जरूर बताएंगे राजा बेटा हां जी कोमल फैजल ऋषिकेश मंजू शहबाज ईशा अदिति शानु मुस्कान महिमा बुश्रा विजय हाँ जी जरूर बताइएगा मुझे कि Y क्रोमोजोम में हम Y क्यों कहते हैं उसे मैं आपको ये बता दूं कि उसके शेप के कारण नहीं कहते तो इस बात पे तो मत जाइएगा देखिए इधर आप जल्दी से साथ साथ गूगलिंग मत करने लग जाइएगा फीमेल्स हैव टू होमोमोर्फिक और आइसोमोर्फिक सेक्स क्रोमोजोम मेल में एक्स और वाई है तो हेट्रोमोर्फिक कह दिया हमने फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम हैं तो हमने उसके लिए शब्द यूज कर लिया होमोमोर्फिक और आइसोमोर्फिक जिनकी मोर्फोलॉजी सिमिलर है इसलिए होमोमोर्फिक कह दिया एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ड्रॉसोफिला में एंड मैमल्स में भी मैमल्स में हम मेनली ह्यूम की बात करेंगे राइट right, जी तो जिक्र चल रहा है एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप का मेरे पीछे आप देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ह्यूमन जिनोम 23 क्रोमोसोम पेयर्स जिसमें से 22 टू पेयर्स दे कॉल ऑटोसोम एंड द ट्वेंटी थर्ड पेयर इज वट इज कॉल्ड एज द हेट्रोसोम और द सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन जिनोम 23 थ्री क्रोमोजोम पेयर्स राइट जी क्रोमोजोम दिख रहे हैं आपको 23rd pair जो है, what are called the sex chromosome. जब हम क्रोमोजोम को ऐसे बनाते हैं आपने जनरली देखा होगा ऐसे एक्स शेप हम ड्रॉ कर देते हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम दिखाया गया है आई होप यू आर अवेयर के सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं इसमें 
हाँ जी विकी पढ़ेंगे हम इसके बाद आपने कहा बिकॉज ऑफ हेट्रोक्रोमेटाइजेशन ओके नहीं 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 दैट इज नॉट द रीजन ऋषिकेश दीप शिखा ज्योतिका एक्रोसेंट्रिक कह रहे हैं कुछ बच्चे मेघा शर्मा ड्रॉसोफेला ओके okay, जी चलिए लेक्चर अटेंड करते जाइए आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो वाई नाम क्यों दिया हमने कोई रीजन होगा इसके पीछे ठीक है राजा बेटा ये क्लियर है इतना ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम आपको दिख रहे हैं जो ऐसे एक्स शेप दिख रहा है अदरवाइज जब हमें क्रोमोजोम दिखाएंगे तो ऐसे सिंपली जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है ये क्रोमोजोम है बीच में से सेंट्रोमेरिक कंस्ट्रिक्शन है एक हिस्सा ऊपर है एक हिस्सा नीचे है अभी आगे वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हम राइट right. यहां पे देख लीजिए गैमिट्स की बात चल रही थी सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल ने गैमिट्स बनाए एक्स कंटेनिंग एंड वाई कंटेनिंग एंड फीमेल जो है उसके गैमिट दोनों एक्स कंटेनिंग है फर्टिलाइजेशन के समय अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म ने एक्स कंटेनिंग ओवा को फर्टिलाइज करा यानी जाइगोट एक्स वाई हुआ तो वो मेल बेबी बनेगा यदि जाइगोट एक्स एक्स हुआ तो वो फीमेल बेबी बनेगा हम आगे ये भी जानेंगे कि क्या यह संभव है कि एक्स एक्स कैन डेवेलप इन अ मेल एंड एक्स वाई कैन डेवेलप इन अ फीमेल एक्स टू वाई ट्रांसलोकेशन वाई टू एक्स ट्रांसलोकेशन ये सारी चीजें भी आगे पढ़ने वाले हैं हम राइट right जी चलिए यहां पे आपको क्या दिख पा रहे हैं यू कैन सी दी स्पर्म एक बड़े अनलास्ट व्यू में ये आपको मोशन पिक्चर दिखाया गया है स्पर्मेटोजोआ जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है जो ऊस साइड को फर्टिलाइज करना चाहते हैं आपके सामने लिखा है बेटा ऑफ स्प्रिंग का जो सेक्स है वो कब निर्धारित हो जाता है मान लीजिए ये एक स्पर्म है ये ऊ साइट है राइट ऊ साइट इज एक्स कंटेनिंग इफ द स्पर्म इज वाई कंटेनिंग वाई एंड एक्स स्पर्म फर्टिलाइज हो तो जो जाइगोट बनेगा दैट इज एक्स वाई so the chromosomal sex is determined right at the time of fertilization fertilization ke samay hi yah nirdharit ho gaya determine ho gaya dhyan rakhiyega ye determine hua hai ye differentiate nahi hua hai determination and differentiation do alag baatein hain differentiate abhi aage hone hain gonads abhi aage banne hain xy hone par bhi ho sakta hai ki testes na ban paaye राइट right? और हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसमें ना ओवरीज डेवलप हो पाए ना टेस्टिस डेवलप हो पाए तो अभी सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है सो so हमने ये जाना दैट द सेक्स इज डिटर्मिंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सो वही बात लिखी है सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज डिटर्मिंड ये शब्द इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इट इज डिटर्मिंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज दीज आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रपोर्शन उतने ही एक्स कंटेनिंग स्पर्म बनते हैं और उतने ही वाई कंटेनिंग स्पर्म बनते हैं चलिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए क्या ह्यूमन पॉपुलेशन में जो नेचुरल है हमें जो सेक्स रेशो है वो परफेक्टली इक्वल मिलता है मेल इज टू फीमेल का सेक्स रेशो बराबर है बोलिए जल्दी से थैंक यू सो मच कोमल यू आर अप्रिशिएटिंग दी एनिमेशन पुनीता हम डाउन सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ेंगे बिल्कुल जी ईशाश्री कह रही हैं 50% परसेंट चांसेस ऑफ मेल एंड 50% परसेंट चांसेस ऑफ फीमेल वेरी गुड सचिन आपने ठीक कहा एस आर वाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है राइट right. आलोक जी जो भी टॉपिक स्किप हुआ है डेफिनेटली हम वो भी कवर करेंगे आपके साथ डोंट वरी मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे राजा बेटा और कुछ बच्चों ने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करा है कंजूस बच्चे ऐसा मत कीजिए बिकॉज आपके द्वारा किए हुए लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं एटीपी का काम करते हैं हमेशा कहता हूं एटीपी एडिनोसिन ट्राइफोस्वेट मेरा सवाल ये था कि क्या मेल इज टू फीमेल का जो रेशो हमें देखने को मिलता है मान लीजिए हम उसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं इंटरफेरेंस इन द सेंस कोई फीमेल फिटिसाइड नहीं है कोई जेंडर सेलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है आने वाली क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है कि मन चाहे जेंडर का बच्चा जो है वो पैदा किया जा सकता है If someone wants to have a male baby, is it possible? If someone wants to have a female baby, is it possible? क्या ऐसी techniques को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए क्या इसके पीछे कोई religious, कुछ ethical, कुछ moral, legal issues हैं या नहीं है So gender selection को लेकर के भी हम आने वाली classes में discuss करने वाले हैं क्लियर है राजा बेटा आपने कहा नहीं जी इक्वल नहीं है 50 50 परसेंट रेशो नहीं है बिल्कुल इसका कारण हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है क्या पॉपुलेशन में मेल्स ज्यादा है ओवरऑल पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन लगा लो आप ये मत सोचो कि इंडिया में फीमेल फिटी साइड है कि भाई पंजाब हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत डिस्टर्ब है वो तो हमारी इंटरफेरेंस के कारण है ना यदि नेचुरल सब कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या रेशो तब भी बराबर होगा सरप्राइजिंगली तब भी आपको बराबर रेशो नहीं मिलेगा राइट उसका कारण भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है ओके okay, चलिए आगे बढ़ रहे हैं जी मेल गैमिट्स की बात कर रहे थे मेल जो है वो दो प्रकार के गैमिट्स बनाता है एग्रीड दे आर कॉल्ड एंड्रोस्पर्म्स 
गाइनोस्पर्म्स यानी हम ये कह सकते हैं जो स्पर्म्स हैं वो दो प्रकार के हैं अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पर्म शब्द में स्पर्मेटोजोआ में क्या फर्क है तो भाई ये एक ही बात है आप स्पर्म कह लीजिए या स्पर्मेटोजोआ कह लीजिए एक ही बात है जब आप स्पर्मेटोजोन कहते हैं ना दैट रेफर्स टू सिंगल स्पर्म स्पर्म्स वैसे मिलियन में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्मेटोजून That is single, single sperm. We call it spermatozoon, right? When you simply write sperm, that is referring to the plural because they produced in multiple number, right? जी चलिए. So male gametes, male sperms दो प्रकार के हैं. Androsperms, gynosperms. Androsperms कहते हैं जो sperms Y containing है. ये autosomes लिखे हैं. So 22 plus Y ये हो गया androsperms. 22 plus X जो है ये हो गए gynosperms. So X containing sperm, Y containing sperm. Fertilization of egg with the gynosperm. अगर gynosperm से egg fertilize हुआ है, तो हम कहेंगे this will be 44 plus XX, यानी the female baby. अगर fertilization androsperm ने करा है, this is going to be a male baby. 44 plus XY. Y chromosome is very strongly male determining. सिंगल वाई कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स आपने कुछ सिंड्रोम्स पढ़े होंगे जैसे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है राइट right? अगर एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है तो वो मिलकर के भी अकेले वाई का सामना नहीं कर सकते दैट मींस कि वाई क्रोमोसोम आ जाने से अगर वाई फंक्शनल है तो टेस्टिस बनेंगे ही बनेंगे राइट right? जी वाई क्रोमोजोम इज वेरी स्ट्रॉन्गली मेल डिटरमाइनिंग क्लियर है जितनी बात बिल्कुल इशाश्री आपने ठीक लिखा है सिंगल स्पर्म इज परमेटो जूम सुतानवी एंडोस्पर्म गाइनोस्पर्म क्लियर हो गया जी ग्रेट राइट right. चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोजोम की वाई क्रोमोजोम इंपॉर्टेंट है द ह्यूमन वाई क्रोमोजोम वॉज लॉन्ग थॉट टू बी मोस्टली ब्लैंक जेनेटिकली बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि भाई वाई क्रोमोजोम पर कोई खास जीन्स हैं ही नहीं ओके लेकिन जो रिसेंट जेनेटिक्स पे रिसर्च हुई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप जानते हैं उससे हमें ये पता चला है डेटा फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिकेट That Y chromosome has at least 75 genes, जो कि proteins के लिए code कर रहे हैं वैसे आप देखेंगे 400 सौ के करीब जीन्स है लेकिन यहां बात हो रही है जो कोड कर रहे हैं प्रोटीन्स के लिए जो कोड कर रहे हैं सेवेंटी फाइव जीन्स आपको कई जगहों पर यह डेटा वेरिएबल मिल सकता है फोर्टी जीन्स फोर्टी फाइव जीन्स सम प्लेस यू विल फाइन सेवेंटी टू जीन्स राइट तो जो स्टैंडर्ड टेक्सट बुक्स हैं जेनेटिक्स की वो ये बताती हैं दैट एज पर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देर आर सेवेंटी फाइव जीन्स ऑन दी वाई क्रोमोजोम Compared to लगभग 900 से 1400 genes which are on the X chromosome. तो X और Y के structure में अंतर है हम ये जानेंगे क्या X और Y chromosome recombination होता है Y chromosome के कुछ हिस्से ऐसे हैं क्या वहां पर pairing हो रहा है या नहीं हो रहा क्या नुकसान हुआ है Y chromosome को पिछले millions of years में Y chromosome it is also called androsome. Human Y chromosome को androsome भी कहते हैं इसमें दो मुख्य रीजन हैं, टू मेन रीजन इट हैज होमोलोगस रीजन एक्स क्रोमोजोम के साथ जो होमोलोगस रीजन है एंड इट हैज द डिफरेंशियल रीजन राइट सो वाई क्रोमोजोम और द एंड्रोसोम हैज होमोलोगस रीजन एंड इट हैज डिफरेंशियल रीजन आने वाली स्लाइड्स में आपको वाई क्रोमोजोम भी दिखाने जा रहा हूं द डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम कैरीज ओनली वाई लिंक्ड जीन्स इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे होलैंड्रिक जीन्स प्रेजेंट है Y क्रोमोजोम के ऊपर जो डिफरेंशियल रीजन है Y क्रोमोजोम का दैट हैज होलैंड्रिक जीन्स वहां पे एस आर वाई दिस इज इंपॉर्टेंट एस आर वाई स्टैंड फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोजोम Y का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे Y की जो शॉर्ट आर्म होती है शॉर्ट आर्म के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं एस आर वाई जीन्स ये एस आर वाई जीन्स क्या करते हैं ये बनाते हैं दीज कोड फॉर टी डी एफ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी वाई क्रोमोजोम अगर है उसकी शॉर्ट आर्म अगर है फंक्शनल है वहां पे एस आर वाई जीन्स है वो रीजन है तो वो टी डी एफ बनाएंगे टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर जो कि टेस्टीज की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है 
अगर यह एस आर वाई फंक्शनल नहीं है या टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं बन रहा तो मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नहीं होगा क्लियर है जी होलैंड्रिक जीन्स के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे जी सर्वेश जी युक्ता अभय प्रताप राइट आगे देखते हैं ये रहा जी वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपके सामने वाई क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म वाई क्रोमोजोम की शॉर्ट आर्म जो लेबलिंग है आपको ध्यान रखना है ये देखिए ये वाला जो रीजन है इसे कहा गया एम एस वाई एम एस वाई स्टैंड फॉर मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई एम एस वाई रीजन का फुल फॉर्म है मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई ना ऊपर देखिए पी ए आर इस टर्मिनल एंड पर भी पी ए आर है और यहां पर भी पी ए आर है दिस पी ए आर स्टैंड फॉर वर्ड सीडो ऑटोसोमल रीजन पी ए आर स्टैंड फॉर सीडो ऑटोसोमल रीजन और यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है एस आर वाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे मैंने कहा था ना द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोजोम हैज एस आर वाई दैट स्टैंड फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोजोम तो ये वाई का स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसमें आप हेट्रोक्रोमेटेनाइज एरिया भी देख सकते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन है और इधर का एरिया जो है वो यूक्रोमेटिन है यूक्रोमेटिन में आपको टर्मिनल एंड की तरफ पी ए आर दिख रहा है इधर भी पी ए आर है पी ए आर इज वॉट सीडो ऑटोसोमल रीजन मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई एस आर वाई इज द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन तो वाई क्रोमोजोम का इतना बेसिक सा स्ट्रक्चर बेटा जी जरूर याद रखिएगा अब आगे हम बात करते हैं एस आर वाई की एस आर वाई इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जीन्स एंड हैज वेरी फ्यू बेस पेयर्स टी डी एफ इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर और अगर ये नहीं है देन द फीमेल सेक्स डेवेलप एक बड़ी अजीब बात है ध्यान रखिएगा Y chromosome is required for the formation of the male phenotype. Is it that two X chromosomes are also required for the formation of female? सवाल ये है male के बनने के लिए Y chromosome चाहिए पर क्या female के बनने के लिए दोनों X चाहिए अगर X नहीं है तो भी क्या फीमेल डेवेलप होगा या नहीं होगा अब राज जी वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली हां जी जो मैंने सवाल पूछा है उसको सोचिए जरा दिमाग में आपके सामने फिर से वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है और आप देख पा रहे हैं ऑन बोथ एंड्स ऑफ वाई क्रोमोजोम सीडो ऑटोसोमल रीजन आर प्रेजेंट सो यू कैन सी हेयर ऑन बोथ एंड्स ऑफ द वाई क्रोमोजोम सीडो ऑटोसोमल रीजन आर प्रेजेंट इनका काम क्या है देखिए दीज शेयर होमोलोगी विद रीजन ऑन द एक्स क्रोमोजोम एंड दे साइन एप्स and recombine with the X chromosome during meiosis. Meiosis के समय पे जब recombination हो रहा है तो वह X chromosome के साथ इन terminal regions पर ही हो रहा है pseudo autosomal region पर हो रहा है ठीक है जी clear है ये बात आगे बढ़ते हैं Y chromosome को लेकर के The remainder of the Y chromosome पिचानवे परसेंट जो है does not synapse or recombine with the एक्स क्रोमोजोम ध्यान रखिए 95 परसेंट जो है वो एक्स क्रोमोजोम के साथ कंबाइन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है केवल पांच परसेंट हिस्सा ऐसा है जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है क्लियर है इतनी बात नेक्स्ट पॉइंट एज अ रिजल्ट इट वॉज ओरिजिनली रेफर टू एज इसलिए पहले उसे नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन ऑफ द वाई भी कहा जाता था सो so, वाई को ऐसे स्टडी कर लिया उन्होंने रिकम्बाइनिंग रीजन ऑफ द वाई नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन ऑफ द वाई सो पहले ये भी कहते थे मोर रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डेजिग्नेटेड दिस रीजन एज मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई क्लियर हुई इतनी बात Y क्रोमोजोम के टर्मिनल रीजन पे सीडो ऑटोसोमल रीजन कहा पी ए आर और उसका मेजोरिटी ऑफ हिस्सा पे चानवे परसेंट वो है जो X क्रोमोजोम के साथ रिकम्बाइन नहीं करता ये भी एक समस्या है बेचारे Y क्रोमोजोम के लिए कि उसका कोई काउंटर पार्ट होमोलोगस हिस्सा वहां पे नहीं है राइट जी इसलिए हम आगे आप बच्चे कुछ लिख रहे हैं जी साधना ने लिखा है फीमेल के लिए दोनों एक्स चाहिए सर्वेश जी कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है ऋषि के हिसाब कह रहे हैं जी ओके पांच ही रिकम्बाइन होता है ग्रेट बुश्रा जी क्लियर है आपको दामिनी संयोगिनी असरा अली ग्रेट बने रहिए आप लेक्चर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है नाउ द मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई एम एस वाई इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन वहां पे आपको यू क्रोमेटिक रीजन भी मिलेगा 
यूक्रोमेटिक रीजन में फंक्शनल जीन्स हैं एंड हेट्रोक्रोमेटिक रीजन भी मिलेगा जहां पे कि फंक्शनल जीन्स नहीं है तो जो एम एस वाई था वो फर्दर हमने दो भागों में बांटा है दैट इज यूक्रोमेटिक रीजन एंड हेट्रोक्रोमेटिक रीजन क्लियर है मैं एक बार फिर से डायग्राम दिखा देता हूं इधर देख लीजिए जो एम एस वाई है या दिस वन द मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइडेड है टर्मिनल रीजन सीडो ऑटोसोमल रीजन एस आर वाई ये सीडो ऑटोसोमल रीजन के पास ही प्रेजेंट है ओके okay, जी राइट right. सो <coughs> so, ये वही स्लाइड आ गई जहां पे मैंने बोला दैट द मेल स्पेसिफिक रीजन उसमें दो भागों में बटा है यूक्रोमेटिक रीजन एंड हेट्रोक्रोमेटिक रीजन क्लियर है जी नाउ विद इन द यूक्रोमेटिन एडजेंट टू द पी ए आर ऑफ द शॉर्ट आर्म ये वाली आर्म जो है बेटा जी ये कहलाती है द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोजोम तो यहां पे लिखा है कि विद इन द यूक्रोमेटिन एडजेंट टू द पी ए आर द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई is a critical gene that controls male sexual development और इसको कहते हैं एस आर वाई सो आपको क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ही डिटेल में समझा रहा हूं राजा बेटा कि शॉर्ट आर्म की तरफ एस आर वाई प्रेजेंट है राइट right, जी क्लियर है वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर इतना आगे बढ़ सकते हैं बोलिए जल्दी से चिश्ती जी क्लियर है आपको मुकेश शिवांगी सोनिया इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से ऐसी बेहतरीन स्लाइड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगी इसी अन अकेडमी के अनबीटेबल प्लेटफॉर्म पे मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि चीजों को सुपरफिशियल लेवल पे बस रटिए मत पढ़ा तो आपने आज तक होगा वाई क्रोमोजोम हैज एस आर वाई भाई आज आपने देख भी लिया वाई क्रोमोजोम देखने में कैसा लगता है वाई क्रोमोजोम में पी ए आर क्या है एम एस वाई क्या है होलेंड्रिक जीन किसे बोलते हैं हम और एस आर वाई का एक्चुअल लोकेशन क्या है वाई क्रोमोजोम ये ह्यूमन वाई क्रोमोजोम की बात हम यहां पे कर रहे थे और मैमल्स में भी वाई क्रोमोजोम है आप जानेंगे कई मैमल्स में तो मल्टीपल पेयर होते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके मार्सुपियल्स पढ़े ना आपने प्लेटिपस पढ़ा होगा डक बिल प्लेटिपस एग्लिंग मैमल आप मार्सुपियल्स में पढ़ के देखिए मल्टीपल पेयर्स भी हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के राइट मैंने राजा बेटा थैंक यू सो मच जी आप सब कह रहे हैं कि हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया है सो क्रिस्टल क्लियर पे ढेर सारे लाइक्स बनते हैं आपकी तरफ से ग्रेट चलिए इन ह्यूमंस द एब्सेंस ऑफ अ वाई क्रोमोसोम अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होता इट ऑलवेज लीड्स टू फीमेल डेवलपमेंट ध्यान दीजिए फीमेल का बनना वाई की एब्सेंस के कारण है मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए एबसेंस ऑफ वाई रिजल्ट इन फीमेल पैटर्न ऑफ डेवेलपमेंट एट सिक्स टू एट वीक्स ऑफ डेवेलपमेंट एस आर वाई जीन बिकम्स एक्टिव इन दी एक्स वाई एम्ब्रियो ध्यान दीजिए ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है प्रेगनेंसी का जब छठे से आठवां हफ्ता होता है सिक्स टू एट वीक्स का एम्ब्रियो जब है उस समय एस आर वाई जीन एक्टिव हो जाता है और टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है हमने पढ़ा था ना टेस्टिस ऑफ अ मेल बेबी आर फॉर्म अराउंड सेवन टू एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ यू रिमेंबर दोज ऑफ यू हु हैव अटेंडेड द लेक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय ये बात मैंने बताई थी द टेस्टिस ऑफ द मेल बेबी आर फॉर्म ड्यूरिंग सेवेंथ टू एट्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी तो वही बात आप को करके जेनेटिक्स के लेवल पर समझिए छठे से आठवें हफ्ते के करीब एस आर वाई जीन एक्टिव हो जाता है एक्स वाई एम्ब्रियो में अगर एम्ब्रियो एक्स वाई है तो एस आर वाई एनकोड प्रोटीन वो एक प्रोटीन बनाता है जो कि वो प्रोटीन क्या करता है अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेडल टिश्यूज को टेस्टिस में कन्वर्ट कर देता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसका मतलब है कि वो जो टिश्यू है अनडिफ्रेंशिएटेड अवस्था में है अनडिफ्रेंशिएटेड अवस्था से उसे मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट या फिर फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है यही इंटरेस्टिंग चीज आगे हम पढ़ेंगे भी सिर्फ क्रोमोजोम एक्स वाई हो जाने से ही टेस्टिस बन जाएंगे ये जरूरी नहीं होता वाई क्रोमोजोम जो है उसका फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म होना चाहिए So, हमने बात करी छठे से आठवें हफ्ते पे सिक्स टू एट वीक ऑफ डेवलपमेंट पे एस आर वाई जीन बिकम्स एक्टिव और यह जीन एक प्रोटीन बनाता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर और यह टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ये एक प्रोटीन है ये अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेडल टिश्यू को टेस्टिस में परिवर्तित कर देता है 
क्लियर है जी मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ आया वाई क्रोमोसोम के हो जाने से कैसे मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है एक छोटा सा फिनोमिना सीडो डोमिनेंस का यहां पे आपको बताना चाहूंगा एक सीडो डोमिनेंस का फिनोमिना समझिएगा जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम आर एक्सप्रेस इन मेल्स ऑल्सो जो डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम के दो रीजन हमने देखे ना यहां पर इधर देखिए एक्स क्रोमोजोम में हमने जिक्र किया था दैट एक्स क्रोमोजोम हैज होमोलोगस रीजन एंड एक्स क्रोमोजोम हैज डिफरेंशियल रीजन सो वही बात चल रही है यहां पे दैट जीन्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम आर एक्सप्रेस इन मेल्स वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव फॉर्म में हो मेल्स आर हैमी फॉर दीज एलील्स मेल्स हैमीजाइगस हैं अब हैमीजाइगस वर्ड समझ लीजिए आज तक आप होमोजाइगस वर्ड समझते आए हैं हेट्रोजाइगस वर्ड आपने समझा है हैमीजाइगस वर्ड समझिए कि वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में है चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में है क्योंकि वो हैमीजाइगस है उनका कोई काउंटर पार्ट है ही नहीं अ फिनोमिना वेर आर रिसेसिव अलील एक्सप्रेस इट इन फीनो when only one copy of allele is present it is called pseudo dominance i hope aapko ye baat clear hai hui hum baat kar rahe hain y chromosome ki y chromosome ka homologous region hai differential region hai differential region par present maujood alleles swayam ko express karte hi karte hain chahe vah dominant form mein ho chahe vah recessive form mein ho तो उस फिनोमिनो को हम सीडो डोमिनेंस कहते हैं जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया हम कहते हैं ना रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेड्स हेमोफीलिया सो वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसऑर्डर है समझ आया जी जोया प्रिया सर्वेश आश्रा अभिषेक संयोगिनी पुनीता संदीप वेद शिवांगी इज इट क्रिस्टल क्लियर हैमीजाइगस वाली बात समझ आ गई सभी राजा बेटा को राइट right, जी सूडो डोमिनेंस समझ आ गया कि वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट एलील जो हैं वो स्वयं को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनका कोई भाई बंधु मिलता जुलता एक्स पर है ही नहीं राइट right, जी क्लियर है ग्रेट वांडरफुल चलिए नाउ अब हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूम में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है मैं आपको सारी स्टेजेस बताने वाला हूं मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोली थी जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपसे यह जिक्र किया था दैट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन दो अलग बातें हैं है ना सो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन इट इज अक्वेंशियल प्रोसेस सिक्वेंस दिख रहा है इट इज अक्वेंशियल प्रोसेस which begins with the establishment of chromosomal or the genetic sex at the time of fertilization followed by development of gonadal sex and culminating in the formation of sexual phenotypes yani phenotypic sex hindi bhasha mein samjha deta hu humans mein sex determination or differentiation ek aisi prakriya hai jiski alag alag stages hain इसकी पहली स्टेज होती है क्रोमोजोमल सेक्स और द जेनेटिक सेक्स जो कि उसी समय निर्धारित हो जाता है जब एक एक्स कंटेनिंग स्पर्म या वाई कंटेनिंग स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है यानी राइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यह निर्धारित हो जाता है डिटरमिन हो जाता है कि ये एक्स वाई है या एक्स एक्स है जेनेटिक सेक्स एस्टेब्लिश हो गया राइट उसके बाद अगली अवस्था आती है जेनेटिक सेक्स अगर 44 फोर प्लस एक्स वाई है मेल है तो क्या एक्सपेक्टेड है उससे क्या बनने चाहिए टेस्टिस बनने चाहिए तो अगला स्टेज जो है गोनेडल सेक्स का वो मेल के केस में टेस्टिस होना चाहिए और वही फीमेल के केस में ओवरीज होना चाहिए सो so, मैं दोनों तरफ आपको पैरल इधर एक्स पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कंपेयर करके बता देता हूं दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल क्लियर है जी पहली स्टेज क्रोमोजोमल और द जेनेटिक सेक्स वट इज द क्रोमोजोमल सेक्स फॉर द मेल फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई वट इज द क्रोमोजोमल सेक्स फॉर द फीमेल फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स सेकेंड अवस्था आती है प्रेगनेंसी के कुछ दिन बीते पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता चौथा पांचवा छठा हफ्ता आ गया 
छठे हफ्ते पर एक्स वाई में वाई की शॉर्ट आर्म पर एस आर वाई जीन एक्टिव हुआ उसने अपना जीन प्रोडक्ट बनाना शुरू करा TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर उस जीन प्रोडक्ट के कारण जो अनडिफरेंशिएटेड गोनेड था यानी अभी तक उसके गोनेड ना तो टेस्टिस हैं ना ही ओवरीज हैं सो so, इस अनडिफरेंशिएटेड अवस्था में इस अनडिफरेंशिएटेड गोनेड को टेस्टिस बनाने के लिए Y क्रोमोसोम के जीन्स फंक्शनल हुए तो कौन से हफ्ते पे टेस्टिस बन गई छठे से आठवें के बीच में चलिए हम लिख लेते हैं दैट सिक्स टू एट्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में टेस्टिस बन गई क्लियर है गोनेडल सेक्स एस्टेब्लिश हो गया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्रोमोसोमल सेक्स एक्स वाई गोनेड टेस्टिस अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं यहां पे एक्स एक्स है यहां पे वाई क्रोमोजोम नहीं है यहां पर एस आर वाई जीन नहीं है एस आर वाई जीन के एबसेंट होने के कारण टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है ध्यान से सुनिएगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अनडिफरेंशिएटेड गोनेड ओवरीज में परिवर्तित हो जाता है प्रेगनेंसी के ग्यारहवें से बारहवें हफ्ते पे सो so, ओवरीज जो है दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग इलेवेंथ टू ट्वेल्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी देखिए ध्यान से टेस्टिस का फॉर्मेशन पहले है टेस्टिस छठे से आठवें हफ्ते के बीच में ओवरीज आर फॉर्म ड्यूरिंग इलेवेंथ टू ट्वेल्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी तो अब दूसरी स्टेज भी एस्टेब्लिश हो गई दैट इज गोनेडल सेक्स मेल के केस में गोनेड्स टेस्टिस फीमेल्स के केस में गोनेड्स ओवरीज अभी आगे की स्टेजेस बाकी हैं क्योंकि हमने कहा ना ये तो एक स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल प्रक्रिया है नेक्स्ट स्टेज क्या है फिनोटिपिक सेक्स तो फिनोटिपिक सेक्स से क्या मतलब है कि अब उस मेल बेबी के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनेड्स तो बन गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बनने हैं जिसमें कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है इंटरनल में सेमिनल वेसिकल्स हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और एक्सटर्नल में देर विल बी स्क्रॉटम देर विल बी पीनस राइट जी और इस केस में फीमेल के केस में देर विल बी इंटरनल यूट्रस देर विल बी फेलोपियन ट्यूब्स एक्सटर्नली देर विल बी वल्वा एंड देर विल बी वेजाइन ऑल्सो दैट मीन्स फीमेल फिनोटाइप डेवेलप होगा अगर ओवरीज होंगी मेल फिनोटाइप डेवेलप होगा अगर टेस्टिस होंगे इतना क्लियर है जी सो so, अगली स्टेज भी स्टेब्लिश हो गई फिनोटिपिक सेक्स दैट मीन्स Each step in this process is dependent on the preceding one. हर अगला step अपने से पिछले step पर depend करता है कहीं भी कुछ कोई mistake होगी एस आर वाई जीन टी डी एफ नहीं बना पाया अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेड टेस्टिस नहीं बन पाएगा तो देखिए कितनी गड़बड़ हो जाएगी क्रोमोजोम एक्स वाई गोनेड्स टेस्टिस नहीं बने वो बाई डिफॉल्ट ओवरीज बन गए क्योंकि आप देख रहे हैं ओवरीज के बनने के लिए वाई नहीं चाहिए ओवरीज बन जाती हैं बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम टेस्टिस बनने के लिए वाई क्रोमोजोम चाहिए क्लियर है जितना एक और अवस्था अगली वो भी सुन लीजिए फिनोटिपिक सेक्स के बाद साइंटिस्ट से दैट इज अनदर स्टेज इन दी सेक्स डिफरेंशिएशन दैट इज द बिहेवियरल सेक्स इफ क्रोमोजोम्स आर एक्स वाई देर आर टेस्टिस देर इज मेल द बिहेवियर एक्सपेक्टेड इज मेस्कुलिन एंड इफ द क्रोमोजोम्स आर एक्स एक्स देर गोनेड्स आर ओवरीज The phenotype is female. The behavior expected is feminine. Clear है जी इतना आगे बढ़े इतनी बात आपको बिल्कुल clear है खुशी अभी आपके सवाल का भी जवाब देंगे कि क्या यह possibility है कि gonads develop ना हो पाए सहयोगिनी होमा खान एबसेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम का भी जिक्र करेंगे जोया इतना clear है जी मिंती श्रेया रिया सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है जी अभी तक सेक्स डिटर्मिनेशन डिफ्रेंसिएशन ह्यूमंस का जिक्र कर रहा हूं डिटेल में समझा रहा हूं आपको ये प्रक्रिया कि किस प्रकार क्रोमोसोमल सेक्स के बाद गोनेडल सेक्स बनता है गोनेडल सेक्स के बाद फिनोटिपिक सेक्स बनता है वेरी गुड फिनोटिपिक सेक्स के साथ जो है फाइनल इट इज बिहेवियरल सेक्स हुमा संदीप करिश्मा अर्घा जोया श्रेया बेद जी क्लियर है सखी वंडरफुल होलैंड्रिक इज रिलेटेड टू मेल होलैंड्रिक जीन्स जो है वो क्या इनकोड करते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है मेल्स हैव एक्सेस हेयर ऑन दी ईयर पिन्ना ऑल्सो हाइपर ट्रेकोसिस कहते हैं फैजल जी थैंक यू सो मच ओके जी वाई क्रोमोजोम को वाई क्यू कहते हैं अभी डिस्कस करूंगा अभी आगे बने रहिए
ग्रेट जी फैजल ओके मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज रिपीटेडली मत फ्लैश कीजिए सेम चीज चलिए आगे देखते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए इसमें नौ अब हम बात करने जा रहे हैं मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की ध्यान से समझिए कि कैसे टेस्टिस हो जाने से मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बनता है 44 प्लस एक्स वाई है तो टेस्टिस बनेंगे राइट टेस्टिस में दो प्रकार के सेल्स होते हैं कौन से सरटोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स टेस्टिस की हिस्टोलॉजी आपने पढ़ी है यू आर फैमिलियर विद दिस दैट वेन यू कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस टेस्टिस हैव सेमिनीफेरस टिब्यूल्स इन साइड द सेमिनीफेरस टिब्यूल्स यू हैव सरटोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स सटोली सेल्स सिक्रीट करते हैं एम आई एस एम आई एस का फुल फॉर्म मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस क्लास ट्वेल्थ की एनसीआर देखेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में लिखा हुआ है एम आई एस इज मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं टेस्टोस्टिडॉन ध्यान रखिएगा ये फीटस के केस में ही बन रहा है ये तो हम सारी फीटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं ना इसका मतलब है वेन अ फीचर्स इज डेवेलपिंग इन दूटरस ऑफ द मदर टेस्टोस्टिडॉन तभी बनना शुरू हो जाता है और एम आई एस जो है इट इज सिक्रेटेड बाई फीटल टेस्टिस एम आई एस की फुल फॉर्म फिर से लिख देता हूं आपके लिए एम आई एस होता है बेटा जी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस सो टेस्टिस के सटोली सेल्स ने मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बनाया और टेस्टिस के लेडिक सेल्स और द इंटस्टिशियल सेल्स ने टेस्टोस्टिरोन बनाया अब आप देखिए टेस्टिस का फंक्शनल होना जरूरी है ये दोनों हार्मोन्स ये दोनों सेल्स को फंक्शन करना जरूरी है तभी जो अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो मेल पैटर्न बन पाएगा एम क्या करता है एम का फुल फॉर्म देखिए मुलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस इट कॉजेज रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन ड एम आई एस मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देता है मेल्स के केस में मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाती हैं और वॉल्फियन डक्ट डेवलप हो जाती हैं टेस्टोस्टिरोन जो है इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ द वॉल्फियन डक्ट ध्यान से सुनिए मेरी बात मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट क्या होता है जब एक एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप हो रहा है इट इज इन अ बाय पोटेंशियल स्टेज उसमें रॉ मटीरियल प्रेजेंट है मेल पैटर्न की तरफ डिफ्रेंशिएट होने के लिए भी और फीमेल पैटर्न की तरफ डिफ्रेंशिएट होने के लिए भी दोनों के लिए रॉ मटीरियल प्रेजेंट है अब यह निर्भर करता है कि किस प्रकार के हॉर्मोन्स उस समय प्रेजेंट है जो इस अनडिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मेल या फीमेल की तरफ ले जाए क्लियर हुई इतनी बात एक्स वाई होगा तो टेस्टिस बनेंगे टेस्टिस होंगे तो सटोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स होंगे दोनों सेल्स के एंजाइम्स परफेक्टली फंक्शनल होंगे तो सही मात्रा में टेस्टोस्टिरोन और एम आई एस बनेगा एम आई एस विल कॉज रिग्रेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट फुल फॉर्म ऑफ एम आई एस इज मुलेरियन इनबिटिंग सब्सटेंस और वॉल्फियन डक्ट को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप होने के लिए टेस्टोस्टिरोन चाहिए So, सादी भाषा में हम ध्यान रखेंगे मेल्स में मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाती हैं और यदि यह फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता तो यही मुलेरियन डक्ट फीमेल का फिनोटिपिक सेक्स बनाती यानी यह रॉ मटेरियल फीमेल पैटर्न में बदल जाता क्लियर है जी इतनी बात राइट जी सहयोगिनी श्रेया रोनी रिया बुशरा नेहा जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं प्लीज कोशिश करके आप जरूर जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स पे कि आपको इतनी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होता है एक्स वाई क्रोमोजोम वाई फंक्शनल होना चाहिए टेस्टिस बनने चाहिए टेस्टिस के दोनों सेल्स ठीक ठाक होने चाहिए दोनों अपने हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे जिसके कारण वो अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक मेल पैटर्न ऑफ डेवेलपमेंट में बदल जाएगा क्लियर है जी राइट अर्घा राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 फोर प्लस एक्स वाई अगर एक्स वाई है तो आपके सामने दिस वॉज फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई दिस विल बी फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स नाउ इफ इट इज फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स दैट इज द फीमेल पैटर्न ऑफ डेवेलपमेंट देन ओवरीज विल बी फॉर्म अगर एक्स क्रोमोजोम है तो गोनेड्स जो है वो ओवरीज बनेंगे क्लियर है जी नाउ ओवरीज में देर आर नो सर्टोलाइज सेल्स ओवरीज में देर आर नो लेडिंग सेल्स क्योंकि वो तो टेस्टिस में है अगर देर आर नो सर्टोलाइज सेल्स देर विल बी नो मुलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस एम आई एस नहीं है अगर लेडिंग सेल्स नहीं है देर इज नो टेस्टोस्टिरोन अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए ना तो एम आई एस है फीमेल में ना ही टेस्टोस्टिरोन है ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन पे मेरे पीछे 
अगर ओवरीज बनी है ओवरीज तो टेस्टोस्टिरोन नहीं बना रही है ओवरीज मुलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं तो अब आप खुद ही देखिए वो जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है जो रॉ मटेरियल है मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट उनका फेट क्या हो जाएगा वेद जी ध्यान से सोचिए करिश्मा आपने सही कहा कि सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी यानी मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस करने वाला हॉर्मोन नहीं है नो एम तो मुलेरियन डक्ट डेवेलप हो जाएंगी इसी प्रकार से वॉल्फियन डक्ट को डेवेलप कराने वाला टेस्टोस्टेरॉन नहीं है तो वॉल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाएंगी सिचुएशन उल्टा हो गया फीमेल के केस में मुलेरियन डक्ट डेवेलप हो जाएंगी राइट जी मेल के केस में मुलेरियन डक्ट रिग्रेस होती हैं क्लियर है जी इतना किशन पांडे जी क्लियर हुई आपको बात नो एम आई एस मुलेरियन डक्ट डेवेलप नो टेस्टोस्टिरोन वॉल्फियन डक्ट रिग्रेस सो अल्टीमेटली मतलब कुछ भी नहीं है ना एम आई एस है ना टेस्टोस्टिरोन है समझे बात नो एम आई एस नो टेस्टोस्टिरोन स्टिल वी आर गेटिंग वॉट वी आर गेटिंग द फीमेल फीनो टाइप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली है अ फीमेल डज नॉट रिक्वायर एनी थिंग टू बिकम अ फीमेल सादी भाषा में हम ये कह सकते हैं ना अ फीमेल फीनो टाइप इज नॉट रिक्वायरिंग एनी थिंग टू बिकम अ फीमेल रेबिट्स के केस में एक्सपेरिमेंट करके देखे गए और ये सेम चीज जो है ह्यूमन्स पे भी लागू होती है आई रिपीट माई पॉइंट अ फीमेल डजेंट रिक्वायर एनी थिंग टू बिकम अ फीमेल ये हम फीटर्स की बात कर रहे हैं राइट बिकॉज देर इज नो एम आई एस Mullerian ducts are developing, forming fallopian tube uterus. There is no uh, testosterone. The Wolfian ducts are regressing. So I, I can sum up by this way. Is so is prakar se kya sakte hain? A female does not require anything to become a female, but a male requires something to become a male, and that something is what? That something is testosterone and MIS. Clear hui na baat? Yahan pe humne clearly likha hai. There is no MIS. There is no testosterone. कुछ भी नहीं है तब भी फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हुआ है क्लियर है जी क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल समझ आ गया राइट जी निशा वेद जोया पुनीता संयोगिनी खुशी संगीता सना निशा साधना निकिता जी क्रिस्टल क्लियर जाफरा ग्रेट वंडरफुल चलिए आप कह रहे हैं कि अगर हम इसमें कोई भी एक ऐसी सिचुएशन लगा दें कि भाई एम नहीं है लेकिन टेस्टोस्टेरोन है तो मैं एक बार वापस फिर इस स्लाइड पे आता हूं इधर देखिए ना अगर हम बात करें मेल के केस में कि टेस्टिस बने और सटोली सेल लेडी सेल ने ये सब कुछ किया यहां पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमने उस एम्ब्रियो की डेवलपिंग टेस्टिस को निकाल दिया अगर हम किसी प्रकार से इन यूट्रो कैस्ट्रेशन कर दे यूट्रस के अंदर ही हमने उसके गोनेड रिमूव कर दिए टेस्टिस निकाल दी द बेबी रेबिट की बात कर लीजिए द बेबी रेबिट डेवलपिंग इन साइड दी यूट्रस ऑफ द मदर यू हैव रिमूव द टेस्टिस क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आप टेस्टिस निकाल देंगे तो ऑफ कोर्स सर्टोली सेल नहीं है लेडिक सेल नहीं है ना तो मैम आई एस आएगा ना ही टेस्टोस्टेरोन आएगा तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा इफ यू परफॉर्म इन यूट्रो कैस्ट्रेशन ऑफ द मेल रेबिट बेबी वॉट विल बी दी फिनोटाइप जल्दी से बताइए विल दैट डेवेलप इन टू अ फीमेल और विल दैट डेवेलप इन टू अ मेल जल्दी से बोलिए जल्दी से बोलिए माई क्वेश्चन इज इन यूट्रो कैस्ट्रेशन ऑफ द फीटस इफ इट इज अ मेल फीटस इफ देर आर टेस्टीज यू हैव रिमूव द टेस्टीज यू हैव रिमूव द सोर्स ऑफ एम आई एस एंड द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टिरोन वॉट विल हैपन टू मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट ऑब्वियसली बात है मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट वेरी गुड राजेश ने सही कहा है किशन पांडे आपने भी सही कहा ऑफकोर्स वो फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा ध्यान से सोचिए फीमेल के केस में ही तो था फीमेल इज नॉट रिक्वायरिंग एनीथिंग टू बिकम अ फीमेल नो एम आई एस नो टेस्टोस्टिर तो वही सिचुएशन तो हो जाएगी इफ यू हैव रिमूव द टेस्टिस ऑफ अ फीटस द एक्सटर्नल फीनो टाइप और द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल बी द फीमेल पैटर्न ऑफ डेवेलपमेंट वेरी गुड मेजोरिटी लोगों ने सही जवाब दिया है दैट मीन्स आपको कंसेप्ट समझ आया है अब आप उसी चीज को ओवरीज में लगा के देखिए If a female rabbit is developing in the uterus of the mother, it has ovaries. You have removed the ovaries of that female rabbit. If you have removed the ovaries, what will be the result? बताइए जल्दी से. Another question. अगर हम same experiment 
अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें फीमेल के केस में इफ यू रिमूव द ओवरीज वॉट विल बी दी रिजल्ट वॉट विल हैपन टू मलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट जल्दी से कनीस फातिमा मोहित शंकर देवप्रिया वेदव्यास संयोगिनी दामिनी श्रेया जोया सौम्य सर्वेश सुरभि संदीप शाहबाज रिया बाबू अमन सना सूरज खुशी जल्दी से देखिए कितने सारे नाम मैंने एक ही सांस में बोल दिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इट विल बी फीमेल फीमेल ध्यान से ध्यान से समझिए ओवरीज का होना या ना होना कोई फर्क नहीं डाल रहा है उस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पे जब ओवरीज थी तब भी कौन सा टेस्टोस्टिरोन और एम बन रहा है एंड इफ देर आर नो ओवरीज अगेन द रिजल्ट विल बी द फीमेल फीनो टाइप मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट का कुछ नहीं होगा वही होगा जो ओवरीज के होने से हो रहा था लेकिन ऐसे केस में ऑफकोर्स टर्लिटी होगी बिकॉज गोनेड्स नहीं है तो गैमिट प्रोडक्शन नहीं होगा लेकिन हम एक बात सादी भाषा में समझ गए दैट इन यूट्रो कैस्ट्रेशन ऑफ फीटस ऑफ इधर सेक्स चाहे मेल फीटस हो चाहे फीमेल फीटस हो अगर उसका इन यूट्रो कैस्ट्रेशन कर दे इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल फीनो टाइप या आप सादी भाषा में ये कह लीजिए फीमेल इज द नेचुरल फीनो टाइप मेल इज एन इंड्यूस्ड फीनो टाइप एवरी फीटस इज डेस्टिंड टू बिकम अ फीमेल इट इज द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टिरोन एंड एम आई एस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल क्लियर हुई है इतनी बात राइट जी हम कह सकते हैं दैट फीमेल इज द नेचुरल फीनो टाइप एंड मेल इज द इंड्यूस्ड फीनो टाइप हर फीटस का जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो फीमेल बनना ही लिखा है ऐसे समझ लीजिए लेकिन वाई क्रोमोसोम की उस शॉर्ट आर्म के एस आर वाई जीन के कारण टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज होता है जो अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेड को टेस्टिस बना देता है जिसके कारण टेस्टोस्टिरोन एंड एम रिलीज होता है जिसके कारण अनडिफ्रेंशिएटेड गो जो स्ट्रक्चर है वो मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में बदल जाता है क्लियर है जी आई होप आज आपने एक बहुत नई चीज सीखी और एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज सोची है राइट right जी सो so हम कह सकते हैं दैट फीमेल इज नेचुरल फीनो टाइप मेल इज इंड्यूस्ड फीनो टाइप और यू कैन से मेल इज एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ फीमेल कैन वी से दैट वेल ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए सो आई होप मैंने आपको ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया है बिल्कुल जी स्टेलिटी आ जाएगी जब आपने गोनेड्स रिमूव कर दिए वो स्टराइल होगा उसमें कोई दो राय नहीं है जब आपने गैमिट्स बनने का सोर्स ही खत्म कर दिया तो वो स्टराइल होगा हम बात यहां फीनो टाइप की कर रहे थे बेटा फीनो टाइप के हिसाब से सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर आने वाली क्लासेस में कल आपके साथ ही रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल परफेक्टली क्यों नहीं होता वैसा ये हम डिस्कस करेंगे राइट जी ओके सो क्लास के एंड में आपको बता दूं आपका टाइम टेबल क्लास इलेवेंथ के लिए हम आपसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिलते हैं चार बजे से और क्लास ट्वेल्थ के लिए आपसे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को मुलाकात होती है जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और आप टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए ऑल माई राजा बेटा हाँ सहाना आपने सही लिखी है लास्ट सेंटेंस मैंने पढ़ लिया है ग्रेट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेक्चर का लिंक जो है अपने फ्रेंड सर्कल में आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू